സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് ടെൻത്തിലെ ഫിസിക്സ് ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഭാഗം അതിൽ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ലെൻസിലെ തുടർ പ്രവർത്തനം പ്രകാശത്തിൻ്റെ അപവർത്തനം എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ലെറ്റസ് അസസ് എന്ന് പറയുന്ന പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബോക്സ് തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി മീഡിയം ത്രൂ വിച്ച് ലൈറ്റ് പാസസ് വിത്ത് എ മാക്സിമം സ്പീഡ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അപവർത്തനാങ്കമാണ് അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓരോ മാധ്യമത്തിൻ്റെ അപവർത്തനാങ്കം അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്ലാസ് ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് രണ്ട് ഗ്ലിസറിൻ ഒന്ന് പോയിന്റ് നാല് ഏഴ് വാട്ടർ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഫ്ലിൻറ്റ് ഗ്ലാസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ലൈറ്റിന് ഏറ്റവും മാക്സിമം സ്പീഡ് ഉള്ളത് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അപവർത്തനാങ്കം നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ വായുവിലെ പ്രകാശ വേഗത ബൈ മാധ്യമത്തിലെ പ്രകാശ വേഗത അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കുട്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ത്രൂ എയർ ബൈ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ത്രൂ മീഡിയം ഏത് ഏത് മീഡിയം ആണോ ആ മീഡിയത്തിലൂടെയുള്ള സ്പീഡ് അതാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കാണാം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സൈൻ എ ബൈ സൈൻ ആർ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ത്രൂ എയർ ബൈ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ മീഡിയം ചെയ്താൽ മതി ഗ്ലാസിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കാണാനാണെങ്കിൽ എയറിൻ്റെ സ്പീഡ് എയറിലൂടെയുള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ബൈ ഗ്ലാസ്സിലൂടെയുള്ള സ്പീഡ് അത് എത്രയാണോ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലാസിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കിട്ടും ഇനി വാട്ടറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ വാട്ടറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് വാട്ടറിലൂടെ ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് താഴെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഏതൊരു മാധ്യമത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുന്നുവോ ഏതൊരു മാധ്യമത്തിലൂടെയുള്ള പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രവേഗം കൂടുന്നുവോ വെലോസിറ്റി ഓഫ് മീഡിയം ഇൻക്രീസസ് വെലോസിറ്റി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയത്തിലെ ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അപ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറയാണെന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറയും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ലൈറ്റിൻ്റെ നോക്കൂ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ മീഡിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ കൂടുന്തോറും ഇവിടെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അപ്പം നമുക്ക് ഈ മീഡിയങ്ങളിൽ നോക്കാം ഏറ്റവും കുറവ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഏതിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ വാട്ടറിലൂടെയാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഏറ്റവും കുറവ് അപ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറയുമ്പോൾ ആ മീഡിയത്തിലായിരിക്കും ലൈറ്റിന് സ്പീഡ് കൂടുതൽ പറഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലായോ ഏതിനാണോ അപവർത്തനാങ്കം കുറവ് അതിലൂടെ ആയിരിക്കും പ്രകാശ വേഗത കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഏതിനാണ് കുറവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ വാട്ടറിലാണ് ഏറ്റവും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറവ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ആയിരിക്കും വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് കൂടുതൽ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ദി നാച്ചർ ഓഫ് ഇമേജ് ഫോംഡ് ബൈ ടു ലെൻസസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് എറക്റ്റ് മാഗ്നിഫൈഡ് വെർച്വൽ ഇമേജ് ആൻഡ് എറക്റ്റ് ആൻഡ് ഡിമിനിഷ്ഡ് വെർച്വൽ ഇമേജ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതൊരു കുട്ടി വെർച്വൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുന്ന ലെൻസുകൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയണം നമുക്കറിയാം കോൺവെക്സ് ലെൻസിലും കോൺകേവ് ലെൻസിലും വെർച്വൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ കോൺവെക്സ് ലെൻസിലും കോൺകേവ് ലെൻസിലും വെർച്വൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കോൺ കേവിലെ വെർച്വൽ ഇമേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് നോക്കാം കോൺകേവിലെ വെർച്വൽ ഇമേജ് സ്മോൾ സൈസ് ആയിരിക്കും എറക്റ്റാണ് സ്മോൾ സൈസ് ആയിരിക്കും കോൺവെക്സിലെ വെർച്വൽ ഇമേജ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇവിടെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ ലാർജ് സൈസിലെ വെർച്വൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസിലും അല്ലെ ഏറ്റവും വലിപ്പത്തിൽ വലിപ്പത്തിൽ നമുക്കൊരു മിഥ്യാ പ്രതിബിംബ രൂപപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് കോൺവെക്സ് വലിയ മിഥ്യാ പ്രതിബിംബ രൂപപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് ചെറിയ മിഥ്യാ പ്രതിബിംബ രൂപപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കോൺകേവാണെന്നും മനസ്സിലാക്കണം അത് കറക്റ്റ് ഓർത്ത് വെച്
അത് കോൺവെക്സിലാണ് താഴെ പറയുന്ന അൻ എറക്റ്റ് ആൻഡ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ചെറിയ അല്ലെ ഡിമിനിഷ്ഡ് വെർച്വൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുന്നത് കോൺകേവിലുമാണ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെൻസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഈച്ച് കേസ് ബൈ യൂസിങ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെൻസ് വിൽ വി ഗെറ്റ് ആൻ ഇമേജ് ഹാവിങ് ദി സെയിം സൈസ് ആസ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ഏത് ലെൻസിലാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അതേ സൈസുള്ള ഇമേജ് കിട്ടുക കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ അല്ലെ നമുക്കറിയാം കോൺവെക്സിലെ ടു എഫിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു എഫിൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ വലുപ്പത്തിൽ ടു എഫിൽ തന്നെ ഒരു ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസിലാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിലാണ് അതേ വലുപ്പത്തിലുള്ള പ്രതിബിംബം കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ മലയാള മീഡിയം കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികളാണെങ്കിലും പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരേ വലുപ്പത്തിൽ പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്നത് ഏത് ലെൻസിലായിരിക്കും ചോദിച്ചാൽ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിലെ ടു എഫിൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ വെച്ചാൽ ടു എഫിൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യും രണ്ട് എഫിൽ വസ്തുവിനെ വെച്ചാൽ പ്രതിബിംബം രണ്ട് എഫിൽ തന്നെ രൂപപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു കാര്യമാണ് മാധ്യമത്തിലെ വേഗത കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറയുക എന്നാണ് ഈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടുക എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അതായത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുകയാണ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്നു എന്നാൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് മീഡിയം ഡിക്രീസസ് അതായത് അപവർത്തനാങ്കം 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 കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാന്ദ്രത പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കൂടുന്നു അവിടെ പ്രവേഗം എന്ത് ചെയ്യും പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത കുറയുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ആ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വലിയ മിഥ്യാ പ്രതിബിംബം എവിടെ രൂപപ്പെടുന്നു വലിയ മിഥ്യാ പ്രതിബിംബം കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ രൂപപ്പെടുന്നു ചെറിയ മിഥ്യാ പ്രതിബിംബം എവിടെ രൂപപ്പെടുന്നു കോൺകേവിൽ രൂപപ്പെടുന്നു പിന്നെ വസ്തുവിൻ്റെ അതേ വലിപ്പമുള്ള പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്ന എവിടെയാണ് കോൺവെക്സിൽ ടു എഫിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ടു എഫിൽ അതേ വലിപ്പത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്നു അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതാണ് ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുള്ളത് കാണുമോ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെൻസാണെന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ എഫ് ഉണ്ട് ടു എഫ് ഉണ്ട് എഫിനും ടു എഫിനും ഇടയിൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം നേ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനായി പോകുന്നത് ഫോക്കസിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് കോൺകേവിൻ്റെ ഫോക്കസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെന്നും കോൺവെക്സിൻ്റെ ഫോക്കസ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണെന്നും അറിയുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇത് വേഗം കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെൻസ് ഈസ് ദിസ് ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ലെൻസാണ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതപ്പോൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണെന്ന് പറയാം ഇമേജിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തായിരിക്കും എഫിനും ടു എഫിനും ഇടയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു എഫിൻ്റെ അപ്പുറത്തായിരിക്കും എന്ത് രൂപപ്പെടുക ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുക അല്ലേ വലുതായിരിക്കും വലിയ ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും തല കീഴായ പ്രതിബിംബമായിരിക്കും കിട്ടുക റിയൽ ആയിരിക്കും യഥാർത്ഥമായിരിക്കും ആ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് ഈ പിക്ചർ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ പേജിൽ നാലാമത്തെ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ പവർ ഓഫ് എ ലെൻസ് എന്നാണ് ലെൻസിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പവർ ഓഫ് എ ലെൻസ് ഈസ് ദി റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് എന്ത് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസ് ദൂരത്തിൻ്റെ വ്യൂൽക്രമമാണ് ഒരു ലെൻസിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി പവർ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡയോപ്റ്റർ നിർബന്ധമായും പഠിക്കണം പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡയോപ്റ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി പവർ ഓഫ് എ കോൺകേവ് ലെൻസ് ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കോൺവെക്സ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ കോൺകേവിൻ്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എടുക്കണം അറിയാലോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് കോൺകേവിൻ്റെ ഫോക്കസ് കോൺവെക്സിൻ്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം
അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് പവർ കാണുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് പവറാണ് കാണുന്നത് വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം കോൺകേവ് അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുക ഒരു ഡോക്ടർ ഇത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു പോസിറ്റീവ് ഫോർ അല്ലെ പോസിറ്റീവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ ഏതാ ലെൻസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പവർ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് ഫോക്കസ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുള്ളതാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫോക്കസ് ദൂരം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് കോൺവെക്സ് ആണ് പവർ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് കോൺവെക്സ് ആണ് ഫോക്കസ് ദൂരം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് കോൺകേവ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ പവർ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് കോൺകേവ് ആണ് അപ്പോൾ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ